इंजिल पावरत पाबुर पाई भाषा एक पाला पाजी पाए उर्दूते पा नरबी पाल भाषा कौ Islamic boys follow Islam as your lifestyle As theke 1445 bochor age Islamer nabi mahanabi sallallahu alaihi wa sallam er upore je moha grontho Quran nazil hoyeche eta computer er baba computer di great priyo bhaira Quran er ageo ta asmani kitab chilo chilo na भाषा बर्तमान सारा विश्व खुजे अवश्य खुजे दुनियागारे ग्रंथागारे लाइब्रेर यूनानी भाषार एक अभिधान एक लोगात एक डिक्शनारि एक लिटारेचार दुनिया कथाओ पा जाए ना इन्सैक्लोपिडिया ब्रिटेनिका जबुर भाषा इटा के बोले डिड लांगुज मृत भाषा इटा मरे गे हारिए गरपर आल्ला रबुल आलमीन बन इसराइल उल्लू रजम पैगम्बर सईदना मूसा अलह सालाम कितब नाजिल कर लिब्रु भाषा हिब्रु हिब्रु भाषाओ आज के दुनिया कथाओ नहीं क्यों व्यवहार करना इजराइल दाबी कर एकम्र पूरा विश्वर मध्य बर्तमान इजराएल राष्ट्रे भाषा कि हिब्रु क्योंकि इजराइल जो हिब्रु व्यवहार कर नाम हिब्रु कितु कमे तरह धारे नहीं अपभ्रांश सब अपभ्रांश भूल इसल हिब्रु भाषा नय हिब्रु भाषार एक लोगात एक अभिधान एक डिक्शनारि एक लिटारेचार ओ आगेटार मत जबर मत दुनिया कथाओ नहीं विलीन हो ग घटना परम्पर शुद्ध नबी दे नाम उल्लेख कर एक जन मात्र नबी जार नाम कुरने जत बार आल्ला उल्लेख कर ईसाइब ने मरियम मरियम पुत्र ईसा कारण टा कि आबसाड़ा क्यों आल्ला के आर बापटा बोले टले ना कि मानी अपभ्रांश तो कुल किनारा ना इंगलिस मरे ना टायार्ड है ना रिटायर है ना बोधा इंगलिस बुढ़ा हो गए लाडी बर्दी आडे ना कि आगे मत इंजिल ईशाला नाजिल कर 
সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষায় ইঞ্জিনের ভাষা সুরিয়ানি সুরিয়ানি ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না আপনারা মার্কেটে পবিত্র বাইবেল পাবেন পবিত্র ইঞ্জিল পাবেন তারাত পাবেন জাবুর পাবেন ওই ভাষা একটাও পাবেন না হয় বাংলায় পাবেন নয় ইংরেজিতে পাবেন নয় উর্দুতে পাবেন নয় আরবিতে পাবেন কিন্তু আসল ভাষায় কোথাও নাই এমনকি ভাষাগুলো আল্লাহ বিলীন করে দিয়েছেন তারা এমন হাররাফা ইউ হাররেফু তাহারিফান তারা জবর ইঞ্জিন এটার মধ্যে তারা সংযোজন বিয়োজন সংযোজন বিয়োজন যেসব কথা তাওরাতে থাকলে তখনবার তখনকার আহাবার রোহবান ধর্মীয় নেতা সেই যুগের তাদের মোল্লা মুলুবি ধর্ম ব্যবসায়ী তারা যেই কথা থাকলে দাওয়াতের অসুবিধা হয় এই কথাগুলোকে মাইনাস করেছে বের করে ফেলেছে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো আর রাখা হয়নি আর যেগুলো ঢুকাইলে বানিয়ে বানিয়ে ঢুকাইলে খাওয়া দাওয়ার সুবিধা হয় মাল পানি কামাবার সুবিধা হয় এগুলো দিয়েছে এইভাবে সংযোজন বিয়োজন প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এটা করতে করতে আসল তাও রাজ্যভুর ইঞ্জিল হারিয়ে গেছে দুনিয়ার কোথাও নেই উনিশশো আমি এবং আমার বন্ধু প্রতিম আল্লামা শহীদ দেলোয়ার হোসাইন সাহিদি রাহমাহুল্লাহ আলাই একত্রে বিলাদ গেলাম যাওয়ার পরে আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গেলাম প্রথমবারের মতো যখন টিকিটটা নিলাম সঙ্গে সঙ্গে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটা খ্রিস্টান মেয়ে ওর নাম ছিল সিনা এস এইচ আই এন এ সিনা সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্রী তাকে আবার সরকার একটা চাকরি দিয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম যারা ভিজিট করতে আসবে দেখতে আসবে সে গাইড হিসাবে ঘুরাই ফিরাই দেখাবে আর কি মোটা অঙ্কের স্যালারি বেতনের বিনিময়ে তো আমরা টিকিট নিলাম এখন চাচ্ছি কোনখান দিয়ে ঢুকব ব্রিটিশ মিউজিয়াম বিগেস্ট মিউজিয়াম অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জাদুঘর মিউজিয়াম যেই ব্রিটিশ পুরা দুনিয়াতে রাজত্ব করেছিল আপনারা জানেন আমাদের এখানে একশো নব্বই বছর কি একশো নব্বই বছর আমাদের এখানে আমাদের উপরও রাজত্ব করেছিল মিশরের মেয়েদের যে পিঠা কাটার বাঁশের চটি এইটাও তারা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিয়ে রাখছে আমাদের দাদি নানি তাদের আমলে যে পিঠা বানাবার বেলুন ফিড়ি এগুলো নিয়ে রাখছে ধই নাই ধই নাই ওই কাইটাই দাগ সহ কারণ এগুলো ইতিহাস ধুয়ে ফেললে ইতিহাস কি হবে পরিবর্তন হয়ে যাবে আগের দিনে আমাদের দাদি নানিরা গরম চুলা থেকে পাতিল নামাত পুরানো নেকড়া দিয়ে সেই পুরানো নেকড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে আবার অনেক জায়গায় মা বোনেরা পাতিল নামাত সুপারি গাছের খোল এটাকে এইভাবে গোল করে কেটে এটা দিয়ে পাতিল ধরত এগুলো আছে আবার ব্যাত এটা শ্বাস দিয়ে গোল একটা জিনিস বানাইত পরিষ্কা পরিষ্কা আপনারা কি বলেন পাতিল রাখার জন্য বিরা এইটাও সেখানে আছে একবারে কালিশালি সহ ধই নাই যেটাই দিছিস হিস্টোরি এগুলাই বাস্তব ইতিহাস ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাই এমন কোন জিনিস দুনিয়ার বাজারে নাই সব আছে আমাদের কোহিনুর মণি সেটাও সেখানে আছে ব্রিটেনের রাজা রানীর মুকুটে যেটা আছে এটা আসল কোহিনুর না সেটা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে সেটার মতো আরেকটা বানিয়ে এখানে ব্রিটিশ রানী রাজা তারা ব্যবহার করে তো যখন আমরা এইদিক ওদিক তাকাচ্ছি কোনখান দিয়ে ঢুকবো কোন দিক থেকে যাব 
ওই মেয়ে এসে আমাদের করলো বলল গুড ইভিনিং বিকেল বেলা ছিল গুড ইভিনিং মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড হট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন দিস মিউজিয়াম তোমরা এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এটা তো এমন একটা মিউজিয়াম সারা দিন সারা মাস দেখলেও শেষ করা যাবে না তোমরা সীমিত সময়ের জন্য এসেছ কি কি দেখতে চাও সাইদ হিসাব বলে ভাইজান আপনি বলেন আমাকে বলেন ভাইজান আপনি বলেন অরিজিনাল স্ক্রিপচার যে দাউদ নবী মুসা নবী ঈসা নবী তাদের কাছে আল্লাহ যেই তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল নাজিল করেছেন যেই ভাষায় নাজিল করেছেন আসল তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল তোমাদের এখানে আছে কি না থাকলে আমরা আগে সেটা দেখব খ্রিস্টান মেয়ে সিনা সে বলে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আমাদের এখানে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে বেদ আছে গীতা আছে উপনিষদ আছে সব আছে বাট দোজ আর নট অরিজিনাল বাট অল আর ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল সব আছে কিন্তু আসলটা নাই আমাদের এখানে তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল নামে বেদ গীতা উপনিষদ নামে যেগুলো আছে এগুলো ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন দেখেন এগুলা ট্রান্সলেশন শব্দটা তিনবার ইউজ করলো আমার লাভ মাই ডিয়ার সিনা হট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইউজিং ওয়ার ট্রান্সলেশন থ্রি টাইমস ট্রান্সলেশন একবার বললেই তো হতো তুমি তিনবার কেন বললে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন তখন সিনা বলে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড দোজ আর ট্রান্সলেটেড ফ্রম দ্য ট্রান্সলেশন নট ফ্রম দ্য অরিজিনাল আমাদের এখানে তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিন সব আছে আসলটা নাই আসলের অনুবাদও নাই যেগুলো আছে অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তুষ্য নকল তুষ্য নকল সে কয়েকটা কর্নার ঘুরিয়ে আমাদেরকে দেখালো যে তোমরা দেখো দিস ইজ হলি তাওরা দিস ইজ কল্ড ওল্ড টেস্টামেন্ট দিস ইজ হলি ইঞ্জিল কল্ড নিউ টেস্টামেন্ট সে দেখলো এই একটা এত বছরের এত সনের এই দেখো অ্যানাদার এত সনের এই দেখো পেজ পৃষ্ঠা এইটা সেই তার মিল দূরের কথা দূরতম কোনো সম্পর্ক এক একটা এক এক রকম এক একটা এক এক রকম এইভাবে সে আমাদেরকে দেখালো আমি বললাম মাইডিয়া সে ফ্রে মাইডিয়া সি না ইজ হি আর এনি অরিজিন অ্যান্ড ফ্রেশ কপি অরিজিন কপি ওল কপি অব দ্য হলি কোরআন তোমাদের এখানে কি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রাচীনতম আসল কপি আছে কি না সে বলে ইয়া ইয়া ওরা ইয়েসকে বলে ইয়া ইয়া হ্যাঁ এটা আছে জিনিস থাকলে একখান আছে আমি বললাম উই ওয়ান্ট টু সি দ্য হলি বুক আমরা এই সেই প্রথমে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কোরআনের প্রাচীনতম কপি সাইদানা ওসমান রাজি আল্লাহ তাল আনহু যে বাইশটা কপি করেছিলেন আপনারা জানেন আপনারা জানেন মুসলিম বিশ্বে বাইশ জন গভর্নর ছিলেন সাইদানা ওসমান রাজি আল্লাহ তাল আনহু নবীজির জীবনের শেষ সবে কদর রজব মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাত সবে কদর নবীজির লাইলাতুল কদর এই দিন কোরআন নাজিল কিন্তু শেষ হয়ে গেছে নবীকে আল্লাহ এই দিন নির্দেশ দিয়েছেন গত তেইশ বছরে কোরআন তো নাজিল হয়েছে আগ পর আগ পর কোনো সুসি কোনো ক্যাটালগ এটা ছিল না যখন যে আয়াত দরকার যখন যে সুরা দরকার দরকার মতো নাজিল হয়েছে কিন্তু পরম্পরা সুসিবিন্যাস রক্ষা করা হয়নি 
আল্লাহ দোহাই লাগে আপনাদেরকে বুঝেন লোহে মাহফুজে যেইভাবে লেখা আছে আজকে আপনার আমার ঘরে ঠিক সেইভাবে লেখা আছে একটা আলিব আগেও নাই পরেও নাই হু বহু কিভাবে হয়েছে নবীজির জীবনের শেষ সবে কদরে আতাহু জিব্রাইল ও আলাই সালাত সালাম নবীজির কাছে রাতের বেলা জিব্রাইল আসলেন একটু আগে নবীজি জান্নাতুল বাকি জিয়ারত করে সেখান থেকে ফিরে এসেছেন এমন সময় পূব দিকের দরজা দিয়ে বাবে জিব্রিল যেটাকে বলা হয় বাবে জিব্রিল আতাহু জিব্রাইল ও আলাই সালাত সালাম ও সাল্লাম আলাই এসে নবীকে সালাম দিলেন জিব্রাইল আলাই সাল্লাম এবার জিব্রাইল বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার সাহাবিদের মধ্যে যারা কোরআন লিখে রেখেছে আপনি যাদেরকে কোরআন লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছেন তাদেরকে একটু ডাকেন নই বললেন কেন কি দরকার জিব্রাইল তখন জবাব দিলেন আজকে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে নবীর জীবনের এটা শেষ সবে কদর আগামী সবে কদর নবী পাবেন না আল্লাহ একবার শেষ সবে কদর জিব্রাইল তুমি যাও কোরআন তা আকবর আকবর করে নাজিল হয়েছে ঠিক সেইভাবে নবী সাহাবিগণকে বলেছেন তোমরা শুধু কোরআন লেখবা খবরদার আমার একটা হাদিসও লেখা যাবে না যদি কোরআনও লেখো হাদিসও লেখো তাহলে কি হবে মিক্স হয়ে যাবে কোরআনের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে হাদিসের বিশুদ্ধতা খর্ব হবে নবী যতদিন জীবিত ছিলেন শুধু কোরআন লেখা যেত কিন্তু হাদিস লেখা নিষেধ ছিল যার জন্যে হাদিস লিখতে হলে পড়তে হলে শুনতে হলে হাদাসা না ফলান কাল আখবার আনা ফলান কাল আখবার আনা মা আমার কাল আসামে তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহিমা ফালা কাজা ও কাজা আল্লাহ নবী ইমাম বুখারি বলেন হাদাসানা ফলান আমি আমার ওস্তাদ অমুকের কাছে শুনেছি সেই অমুক ইমাম বোখারের ওস্তাদ তিনি বলেন আমি তাবি মামারের কাছে শুনেছি তাবি তাবি মামার বলেন সামেত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু আমি নবীর সাহাবি সাইদ না ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার কাছে শুনেছি কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ হজরত মোর বলেছেন আল্লাহ নবী এই কাজ এইভাবে করেছেন এই এই কথা আমি বলতে শুনেছি মামার আবার বলে যখন কালা কাজা ও কাজা এখানে এসে মামারে কপাল এইভাবে তিনবার শুল্কে এসে মামারে এখন যিনি হাদিস নিয়েছেন কে আপনি হাদিসের এই জায়গায় এসে কপাল ছুটকালেন কেন যেই ওস্তাদ আমাকে হাদিসটা বলেছে সেই ওস্তাদ হাদিসের এই জায়গায় এসে কপাল চুলকেছে সেই ওস্তাদকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি চুলকাইলেন কেন যে আমি তাবি মামারকে হাদিসের এই কথা বলার সময় এখানে চুলকাইতে দেখছি মামারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি চুলকাইলেন কেন কাহাজু তোমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই হাদিস বলার সময় এখানে কপাল চুলকেছে তাহলে কি বাদ গেছে বলে আমাদের জন্য আল্লাহ গায়তুনা রাসুল ও জাইমুনা অল কোরআন ও দালিলুনা অল জেহাদ ও সাবিলুনা চারটা কথা আসুন ওইটা শেষ করি তার রাজ্যপুর ইঞ্জিল সিনা নিজেই বলে এগুলা অরিজিনাল না মানুষের বানানো আর সেগুলোর ব্যাপারে কোরআন বলছে ইউ হার রেফু নাহু হার রাফা ইউ হার রেফু তাহারিফান মুহার রাফন সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন পরিবর্তন তার রাজ্যপুর ইঞ্জিল এটা করতে করতে আসল তা ওরা হারিয়ে গেছে ইঞ্জিল হারিয়ে গেছে একমাত্র কোরআনের ব্যাপারে রব্বুল আলমিন বলেছেন ইন্না নাহানু নাজাল না জেকরা এই কোরআন আমি আল্লাহ নিজে নাজিল করেছি ওই না লাহু লাহা ফেজুন কেমত পর্যন্ত এই কোরআনকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার নিজের হাতে রেখেছি কিন্তু তাও রাজ্যপুরের বেলায় আল্লাহ এই কথা তাহলে তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিল 
এগুলো ছিল তৈমাম তৈমাম হুজুর পানি এখনো আসে নাই হুজুর পানি পাওয়া যায় না যার জন্য তৈমাম দিয়ে তোমরা এই তাওরাত জবুর ইনজিল এগুলো দিয়ে সাময়িক ভাবে কিছু সময়ের জন্য পার্মানেন্ট না স্থায়ী ভাবে না তোমরা এটা দিয়ে ধর্ম পালন করো যখন কোরআন এসে গেল সুরে আলম রান খুলুন কোরআন না দিলে শেষ পর্যায়ে আল্লাহ বলছেন ইন্না দি না এন্দাল্লাহিল সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য দিন একটা জীবন ব্যবস্থা একটা সেটার নাম কি ইসলাম এরপরে আল্লাহ বলে নমাইয়াব তাগে গায়ের আল ইসলাম এ দি নাম পূর্ণাঙ্গ কোরআন নাজিল হওয়ার পরে যারা এই কোরআন বাদ দিয়ে ইসলাম বাদ দিয়ে ইন্না দিন এন্দাল্লাহিল ইসলাম বাদ দিয়ে তাওরা জবুর ইনজিল এগুলোর মধ্যে ইসলাম খোঁজ করবে দিন খোঁজ করবে ফলাইকবালা মিনহু আমি আল্লাহর কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না অহুয়া ফিল আখেরা তেমিনাল খাসেরিন তাহলে কোরআন যিনি নাজিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন শেষ আসমানি কিতাব নাজিল করতে গিয়ে আল্লাহ সেই কোরআনে বলেছেন এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য একটাই গ্রন্থ একটাই দিন একটাই আদর্শ চলবে সেটার নাম কি ইন্না দিনা আমার তাকে গায়ের আল ইসলাম দিনাম এই ইসলামকে বাদ দিয়ে কেউ তার রাজবুর ইঞ্জিল এগুলোর মধ্যে যদি ধর্ম খোঁজে ধর্ম তালাশ করে হালাই ইকবালা বিন্হু সেগুলা আমি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়